I was pretty beautiful mm. because mere paas gaya la piradi vara over the last week i mean last tell ah vandha podu i was completely unstable so makkal avalum vandu support pannirkinga ivlum votes potirkinga and they expected me also to turn varnu appadina enakku irundichu tamil kutthu song eppodume full power full energetic ah irukum enakku adu romba pidikum so tamil makkalukaga ellaru happy ah irunga ella kutthu songs me na vandu ungalukaga dedicate pandren ovi army me ketta pora na first enna enakku theriyadhu ovi army army you know something serious abdin nancha நம்பர் ஒன் ஆகணும் ஐ எம் நாட் எனக்கு காம்படிஷனே கிடையாது சில பேர் டேட்டூ என் பேர் டேட்டூ பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி க்ரைசி ஃபேன்ஸ் பர்சனலாக எனக்கு இப்போ கமல் சாரை தெரியும் பிடிக்காதவங்கன்னு இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது மை நேம் இஸ் நாட் ஓவியா ஹெலன் யா அண்ட் ஐ ஹேவ் மை டேட் மை மோம் அண்ட் மீ that's it small family and uh, i'm i i am from thrissur you know how thrissur is it's very typical village kind of uh, atmosphere ha <laughs> town you know and i born there and um, uh, okay and my dad is actually different from other dad like he gave me freedom to think to think differently so my my concepts my think thinking is totally different from others not சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி தான் லைக் மெஜாரிட்டி என்ன சொல்கிறதோ நான் கேட்க மாட்டோம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இட்ஸ் லைக் பிகாஸ் இப்போ என் டாடி அந்த மாதிரி தான் வளர்த்துனாங்க ஸோ அதே ஒரு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது ஸோ ஐ திங்க் டிஃப்ரெண்ட்லி மை ரூல்ஸ் மை லைஃப் இஸ் நாட் எ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் ஸோ ஐ டோன்ட் கேர் லைக் நாட் ஐ டோன்ட் கேர் ஆட்டிடியூட் பட் சம் திங் யூ நோ எனக்கு வந்து லைஃப்பில் ஐ ஹேவ் மை ஓன் வேல்யூஸ் மை ஓன் குவாலிட்டிஸ் விச் ஐ யூ நோ விச் ஐ மெயின் தேன் ஐயா ஸோ ஐ திங்க் அதனால தான் வந்து பிக் பாஸில் வந்த போது எனக்கு யூனோ இந்த பொண்ணு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கேன் லைக் யூனோ நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதெல்லாம் என்னை யாருக்கும் பிடிக்காது ஏன்னா அது ஏன் தெரியல எல்லோரும் கேட்குற மாதிரி நான் கேட்க மாட்டோம் அந்த ரூல்ஸ் வந்து எனக்கு அது ஓகே ஆயிடுச்சுன்னா நான் டெஃபினெட்லி பண்ணுவேன் ஆனால் வந்து எல்லோரும் பண்ணுறேன் அது நானே பண்ணுறேன் அது எனக்கு பிடிக்கல ஸோ அப்போது சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி தான் இருந்துச்சு நான் so uh, and um, i'm not from a filmy background alla yarume kedaadu na shooting paathadhu kedaadu so adukaprom shooting and i want some pocket money i want to be independent so that was my only intention okay <laughs> so enak theriyadhu indha mari enak enna talents irukku na padichittu irukumbodhu ellarum kepala enna aganum appadina appo enak puriyala enak solla theriyala na enna aganum appadina ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் தெரியும் ஈஸியாக ஐ டோன் வாண்ட் டு ஒர்க் ஹார்ட் ஏன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன்னா இப்போ டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் அதுக்கெல்லாம் நிறைய வெயிட் பண்ணணும் ஃபோர் இயர்ஸ் காலேஜ் முடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இண்டிபெண்ட் ஆக முடியும் எனக்கு வந்து நான் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே ஐ வாண்ட் டு மேக் மணி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிபெண்ட் ஆன் மை பேரண்ட்ஸ் ஃபார் தேட் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ட்ரபிள் ஹெல்ப்ஸ் ட்ரபிள் தென் லைக் யூனோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பி நமக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் இல்லை இண்டிபெண்ட் ஆகும்போது ஸோ ஐ வாஸ் டூயிங் மாடலிங் அந்த டைமில் சின்ன சின்ன ஆட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் மைன் இஸ் அ டிப்பிக்கல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி மை ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் தே ஆர் லுக் வெரி ஆர்த்தடாக்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸுக்கெல்லாம் அவ்வளோ பிடிக்காது ஏன்னா இந்த மாடலிங் பண்ணுறது அதெல்லாம் அவங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ பட் ஐ யூ நோ ஐ டென்ட் கேர் பிகாஸ் மை பேரண்ட்ஸ் ட்ரஸ்டட் இன் மீ ஓகே வேறு ஸ்கூல்லெல்லாம் எனக்கு nobody likes me you know okay, okay, okay. so and the, but my dad is very cool my dad uh, is also a free thinker so adinala than na ipdi irke nu nenikira and my mom is totally opposite okay <laughs> yeah so and the mari indichu and ore ponnu enna vandu romba chellam and the mari ellam valartha nu kedaadu en freedom kodichu ipo for an example ipo oru ipo chinna vayasula irundha nu solluvaanga indha anga thee irukku anga touch panna koodadhu appadina solluvaanga illa ஆனால் என்கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா நானே போ போயிடு அப்படின்னு ஸோ நானே அதை தொ தொடும்போது எனக்கு ஆ அதுதான் தீ அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்போ தான் நான் நம்புவேன் யோட சேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் என்ன வளர்த்துனாங்க ஐ வாண்ட் சம் மணி யா ஃபோர் மை க்ளோத்ஸ் அண்ட் மை ஃபுட் ஸோ ஐ வாஸ் திங்கிங் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்போது நான் நினச்சேன் என்ன என்ன என் கேள்வி என்ன டேலண்ட் இருக்குது நானே என்னை வந்து கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணோம் அப்போது ஐ தாட் 
ஐ வாஸ் ப்ரெடி பியூட்டிஃபுல் பிகாஸ் நிறைய பசங்க எல்லாம் பின்னாடி வர ஸோ அதனால நான் என்ன நினச்சேன் சரி வந்து ஐ திங்க் ஐம் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்னு நினச்சி ஐ வென்ட் தட் happened like that you know some model coordinator was there and uh, he approached me and he said there is some ram shows are going on and i said yes to that and uh, that was the first thing i don't remember all that but adukaprom vande edho photo paathu and the kalavani movie la vande and the director approach pannanga so and the time la enak acting onnume theriyadu seri avanga call pannanga phone screen test irundichu and adukaprom select aitam adukaprom na movie industry ki vandom but appa kude see acting uh, this job is secondary for me okay my life is important for me my happiness my things so idu vandu as a job i'm enjoying it and avlo da na vandu idukku first importance and the mari illa enakku okay this is job and na vandu vaaradhukada i live na vandu ஜாபுக்காக வாழ்றது கிடையாது வாழ்றதுக்காக தான் எனக்கு ஜாப் வரும் அதுக்கு தான் நான் இது பண்ணுறேன் அண்ட் ஐ எம் என்ஜாயிங் மை ஒர்க் அண்ட் ஐம் ஹாப்பி வித் இட் தட் இஸ் ஹெலன் கொஞ்சம் ரிலீஜியஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைரக்டர் கலவாணி பண்ணும்போது அந்த டைரக்டர் வந்து இந்த மாதிரி பேர் பண்ணலாம் சர்குணம் சார் ஆமாம் அவங்களெல்லாம் மூவி பார்த்தது இல்லை அவங்க பார்த்தது இல்லை நானும் காமிக்க மாட்டேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஷை ஆகிடும் என்ன நானே அவங்க எனக்கு அந்த மாதிரி இல்லை ஸோ நானே மூவி பார்ப்பாங்க ஓகே நல்லாயிருக்கு நல்ல நானே வந்து அதோட அது நல்லா இருக்கா இல்லையா நானே ஜட்ஜ் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் ஏன்னோ நான் தனியாக எல்லாம் பண்ணுறாங்க அதில் தே ஆர் ப்ரௌட் அபவுட் மீ அண்ட் ஐ டோன்ட் ட்ர யூனோ பிரேக் தட் ட்ரஸ்ட் ஆல்சோ ஐ டோன்ட் மிஸ்யூஸ் தட் ஃப்ரீடம் அண்ட் தே ட்ரஸ்ட் மீ ஸோ வி ஹாவ் அ குட் பாண்டிங் ஆமாம் பிக்பாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி டூ இயர்ஸாக வந்து நான் எதுவுமே பண்ணலை மூவிஸ் ஒன்றும் பண்ணலை பிகாஸ் மை மாம் பாஸ்ட் அவே ப்ரீவியஸ் இயர் ஸோ ஐ வாண்டட் சம் பிரேக் ஃப்ரம் எவ்ரி திங் அண்ட் யூ நோ லிவ் மை லைஃப் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஃபிகர் இட் அவுட் என்ன என்ன இனிமே என்ன பண்ணணும் வாட் ஐ ரியலி வாண்ட் மை லைஃப் அந்த மாதிரியெல்லாம் நான் வந்து என்னையே கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஐ எம் லைக் எனக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் லைஃப்பில் அப்படின்னு இருக்குது நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு லைஃப்பில் ஆல்ரெடி இனிமேல் ஒன்றுமே புதுசாக இல்லை அந்த டைமில் தான் பிக் பாஸ் வந்தாங்க ஸோ பிக் பாஸ் வில் பி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு நினச்சி லைஃப் இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ கேம் ஷோ ரைட் அது வந்து இவங்க கூட எப்படி ஒத்துருமா போவாங்க இட் இஸ் இட்ஸ் மோர் தென் அ கேம் யா ஸோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட் அண்ட் அவங்க என்ன கால் பண்ணாங்க அந்த அவங்களோட ஹெட் டீனா வந்து என்ன கால் பண்ணாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஐ சட் இஸ் ஐ டென்ட் ஈவன் திங்க் அபவுட் இட் ஏன்னா அந்த டைமில் எனக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும் லைஃப்பில் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைமில் இது வந்த போது நான் வேறு எதுவுமே திங்க் பண்ணலை இது பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி உடனே ஓகே ஸோ ஆ அவ்வளோதான் வேறு ரீதிங்க் எல்லாம் கிடையாது அதில் நான் ரிக்ரெட் பண்ணவே இல்லை இட் இஸ் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குட் ஓ பேட் அது லைஃபுக்கு அது ஒரு ப்ராக் ஐ மீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கேன் பட் லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் ஒரு லாஸ்ட் வீக் ஐ மீன் லாஸ்ட் எல்லாம் வந்த போது ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்ஸ்டேபிள் ஓகே ஸோ இட் வாஸ் அப்போ தான் வந்து சி அந்த டைமில் எனக்கு தெரியாது நான் என்ன பண்ணுறேன்னு நான் அப்புறம் பார்த்த போது இது நான் இல்லையே அப்படின்னு ஆயிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து பார்த்த போது இது நான் இல்லையே நான் இப்படி பண்ண மாட்டேனே அப்படின்னு ஸோ அது லாஸ்ட் டைம் எல்லாம் ஐ வாஸ் ரொம்ப மென்டலி ஏன்னா நான் அவ்வளோ விஷயங்கள் யாருக்கிட்ட ஷேர் பண்ண மாட்டோம் ஆல் மை ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் யூனோ அங்கே வந்து டேக் இட் லை டேக் இட் லை அந்த மாதிரி தான் ஆட்டிடியூட் ஸோ ஐ டோன்ட் நோ எதுனால அப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியாது மேபி ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிளேம் எனி படி ஃபார் தேர் இட் ஜஸ்ட் யூனோ மை மிஸ் மை திங் அது ரீசன் என்னான்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஃபைனலி அந்த சி இட்ஸ் அ மைண்ட் கேம் ரைட் ஸோ மெனி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாமே இருப்பாங்க ஸோ லாஸ்ட்டில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் அன்ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஐ கேன் சீ தட் இட்ஸ் கிளியர் நான் வெளியே வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து திரும்பியும் போகணும்னு இருக்க உள்ள பட் இன்னும் மக்கள் அவ்வளோ வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க இவ்வளோ ஓட்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அண்ட் தே எக்ஸ்பெக்டட் மீ ஆல்சோ ரிட்டர்ன் வரணும் அப்படின்னு எனக்கும் இருந்துச்சு பட் வாட் ஹேப்பன் இஸ் 
uh, my dad got a little worried about me you know he got scared because adella paathu avangalukku konjam usually ennoda idhil interfere panna matom ana inda paatha podu avanga konjam bhayam irundichu so na thirumbiyum veetukku vandha oru mariya behave panna na one week i was totally gone <laughs> so he got scared so avanga sonanga thirumbiyum porudhu konjam yosikinga appdin sonna i don't want to hurt him so like Okay. Yeah, I was actually I wanted to go. Yeah, but I couldn't. Ulla irukumbodhu epdina first week enna nenachona kandipa yaar enak pidikadhu na 2 3 weeks la pogunu nenachu dhaan vandhom. Ena enak 1 month mele oru edathile irukka pidikadhu. Enak pidik veetla adhalo ena 1 month mele irundhuchuna at least maximum. So na enna nenachona 1 month 2 3 weeks la ena veli amichiduvaanga anyways. அப்போ வந்து அதுக்கு ப்ரிப்பேராக தான் வந்திருக்கேன் நான் அது வின் பண்ணணும் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்லலாம் நான் ஆக்சுவலாக வரல வின் பண்ணால் ஓகே பட் இன்னும் அந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தபோது ஃபஸ்ட் வீக்கில் அந்த ஓட்டு வந்தல அவ்வளோ ஓட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னபோதே அந்த கிளாஸ் வந்தபோதே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு மக்கள் பிடிச்சிருக்கு அது எதுனால பிடிச்சேன்னு அப்போ கூட தெரியாது இப்போ கூட தெரியாது எனக்கு எதுனால என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது பட் சப்போர்ட் இருக்கு வெளியே ஆனால் இவ்வளோ ஹியூஜ் சப்போர்ட் இருக்குதுன்னு அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் சப்போர்ட் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து மலையாள மூவிஸ் பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கு ஓகே எனக்கு வந்து நான் ஸ்கூல் போய் படிக்கிறதுலலாம் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது எனக்கு என்னோட அறிவு கிடைக்கிறது மூவிஸ்லேருந்து தான் மூவிஸ் பார்த்து அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி டீல் பண்ணும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தால் இங்கே எப்படி டீல் பண்ணும் ஆக்சுவலாக மூவிஸ் பார்த்து தான் என் லைஃப் அது லைஃப் தானே நம்ம இங்கே இருக்கிற லைஃப் தானே மூவிஸில் காமிக்கிறாங்க ஓகே எஸ்பெஷலி மலையாள மூவிஸ் ஆர் வெரி ரியலிஸ்டிக் ஸோ அந்த மாதிரி மாலால் சார் அந்த மாதிரி அவங்கள வளர்ந்து பார்த்து தான் நான் வளர்ந்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் சொல்லலை நான் என்ன சொன்னேன்னா ஒரு டைம் ஒரு செவன் இயர்ஸ் பேக் வந்து நியூ கமர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ஹோப்லெஸ்ஸாக இருந்துச்சு மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ சேஞ்ச் இட்ஸ் குட் அந்த டைமில் வந்து புது ஆளுங்க வர்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இட்ஸ் அ பிக் திங் அங்கே ஒரு மூவியில் நடிக்கிறது அந்த டைமில் அந்த மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த இது தட் இஸ் ஃபால் சி லாங்குவேஜ் டசன்ட் மேட்டர் ஃபார் மீ ஹா ஏன்னா சி எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் அது எல்லாம் பிஹேவியர் எல்லாம் எல்லாத்தையும் சேம் தான் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அ சேம் பிளட் பிளட் இஸ் ரெட் ரைட் எல்லாேருக்கும் அப்படி தான் ஸோ அந்த டைம் எல்லா ரியாக்ஷன் இமோஷன்ஸ் எல்லாம் சேம் தான் எனக்கு லாங்குவேஜ் ஒரு பேரியர் கிடையாது ஏன்னா ப்ராம்டிங் இருக்கேன் அப்புறம் எதுக்கு லாங்குவேஜ் எந்த தெலுங்கு பண்ணியிருக்கேன் தெலுங்கு தெரியாது கன்னடா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இட்ஸ் நாட் ஐ கேன் மேனேஜ் இல்லையா ஸ்கிரிப்ட் பார்த்து மூவி சூஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ கூட எனக்கு தெரியாது அது யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் திங் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு இந்த ஹிட் ஆகுமா இல்லையா நம்மளால் முடியாது ஏன் நாட் அந்த அளவுக்கெல்லாம் நமக்கு தொலை நோக்கி பாவை கிடையாது ஓகே ஸோ இட்ஸ் லைக் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருக்கா டேரக்டர் நல்லா ஐ மீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கா சம் சம் டைம்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சீம் இது லைக் ஒரு சாம்பார் மாதிரி ஆ எல்லாமே சேர்ந்து வந்தால் தான் நல்ல முடியும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு அளவுக்கு நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் போதும் ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜெல்லாம் யாராலையும் சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஐம் அ பர்சன் ஹூ என்ன சொல்கிறது எனக்கு நான் ஃப்ரெண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ண தெரியாது எனக்கு ஓகே ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி பர்மனன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைஃப் லாங் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு நான் ஐ ஓன் கீப் இன் டச் வித் எனி படி சம்டைம்ஸ் இன்னும் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் ஆட்டிடியூட் போல் இருக்குது அதனால் நம்ம கூப்பிட அது ஆக்சுவலாக நான் நான் மறு இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்தால் நான் அந்த இடத்துல தான் அதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள மிஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எனக்கு இல்லை ஒரு இடத்துல இருந்தால் அந்த இடத்துல ஹேவ் என்ஜாய் த மூமெண்ட் லிவ் இன் த மூமெண்ட் அதுதான் ஸோ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தப்பாக நினைப்பாங்க அங்கே போய் ஜா மறந்துருச்சு அப்படின்னு நினச்சி நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் பட் And I don't have, என்ன சொல்கிறது இங்கேன்னு இல்லை ரியல் லைஃப்பில் அப்படி தான் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கிறவங்க இருக்கும் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு ரொம்ப குத்து தமிழ் குத்து சாங் எப்போதுமே ஃபுல் பவர் ஃபுல் எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ தமிழ் மக்களுக்காக எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருங்க எல்லா குத்து சாங்ஸுமே நான் வந்து உங்களுக்காக டெடிக்கேட் பண்ணுறேன்
ஓவிய ஆர்மியும் கேட்டபோது நான் ஃபஸ்ட் என்ன என்ன எனக்கு தெரியாது ஓவிய ஆர்மி ஆர்மியா என்ன சம்திங் சீரியஸ் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆக்சுவலாக சி நிறைய பேர் ஓவிய ஆர்மின்னு அந்த மாதிரி கிண்டல் கூட பண்ணுறாங்க ஸோ எனக்கு என்னென்னா சி நான் வந்து சொல்லி வந்தது கிடையாது தானாகவே சேர்ந்த கூட்டம் நானாகவே வந்து எனக்கு பிரியாணி கொடுத்து வாங்கினது கிடையாது நான் ஓகே அவங்களாகவே எனக்கு ஓட் போ அவங்களாகவே க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு போய் நீங்கள் அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னால சொல்ல முடியாது ஓகே ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் இட் அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் இட் தே ஆர் டூயிங் சம்திங் ஃபோர் மீ அண்ட் யூனோ தே ஆர் ஸோ தே ஆர் லவ்விங் மீ அண்ட் ஐ கேன் ஃபீல் த லவ் நான் ஐம் லைக் பட் எனக்கு பர்சனலி என்னென்னா அவங்க ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக பார்க்கும்போது ஐ எம் மோ ஹாப்பி சி ஓவியா ஃபேன் இல்லை ஓவியா ஆர்மியில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்கிறத விட அவங்க வீட்டில் ஒரு சிஸ்டரா இல்லை ஒரு டாட்டரா அந்த மாதிரி பார்க்குறது தான் எனக்கு பர்சனலி கம்ஃபர்டபுள் பிகாஸ் ஐ ஐ ஐ எம் அ பர்சன் ஹூ ஹூ டஸ் இன் என்ஜாய் ஸ்டார்டம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட் ஸ்டார்டம் எனக்கு ஆஸ் எ பர்சன் ஐ கான் க்ரோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ இஃப் யூர் ஸ்டார் இஃப் யூர் ட்ரீட்டிங் யூர் செல்ஃப் எ ஸ்டார் யூ கான் க்ரோ ஆஸ் எ பர்சன் திஸ் இஸ் ஆல் செகண்டரி ஃபார் மீ ஃபார் மீ மை ஹாப்பினஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் ரைட் ஸோ எனக்கு இவங்க லவ் வந்து அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் கிடைக்கிறது கஷ்டம்னு இல்லை அது ஒரு மில்லியன் ஆளுங்களுக்கு ஒருத்தர் கிடைக்கிற ஒரு லக் இப்போ வந்து எனக்கு கிடைக்கிறது அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் இட் பட் ஓவியா ஆர்மி ஐ எம் ஓகே வித் இட் பட் ஸ்டில் அவங்களோட ஃபேன் சொல்கிறத விட ஃப்ரெண்ட் ஓர் ஐ வாண்ட் தெம் டு ட்ரீட் மீ லைக் தேர் ஃபேமிலி ஆ ஒன் அமைங்க ஸோ ஐ கேன் ஈஸ்லி டாக் டு தெம் இன் ரேக் விதம் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு சோரி சொல்லணும்னு நான் போய் சொல்லிடுவேன் ஆ அதனால எனக்கு மனசில் வச்சதுக்கப்புறம் சோரி சொன்னால் நான் மறந்துடுவேன் சி நான் ஒரு டேயில் நடக்கிற விஷயம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து இட்ஸ் எ ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் இட்ஸ் எ ஃப்ரெஷ் டே ஸோ அந்த டைமில் நான் நேற்று தான் நான் மறந்துடுவேன் ஸோ ஏதாவது சோரி சொல்லணும் அப்போயும் நான் சோரி சொல்லி ஆ இட்ஸ் இட்ஸ் டன் நெக்ஸ்ட் டே இஸ் அ நியூ டே எனக்கு வந்து எஸ் எ ப்ரொஃபஷன் வந்து நம்பர் ஒன் ஆகணும் ஐ எம் நாட் எனக்கு காம்படிஷனே கிடையாது யார் கூடயும் காம்படிஷனும் கிடையாது நம்பர் ஒன் ஆகணும் அதெல்லாம் கிடையாது ஓகே வரது நல்லா பண்ணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனக்கு காம்படிஷனே பிடிக்காது ஐ நோ அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் எனர்ஜி ஒன்றுமே இல்லை ஆல் பாசிட்டிவ் சுற்றிட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ தீஸ் திங் இது 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 இட்ஸ் எ கிரேட் அச்சீவ்மெண்ட் பிக் பாஸ் எனக்கு கொடுத்தது ஸோ இதை விட ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இனிமே லைஃப்பில் வரதுக்கும் இல்லை எனக்கு தேவையும் கிடையாது மெயில்ஸ் எனக்கு நான் மெயில் செக் பண்ண மாட்டோம் எனக்கு ஃபோன் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் எனக்கு சோஷியல் மீடியா எனக்கு எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது ஐ டோன்ட் நோ த டெக்னிக்கல் சைடு ஐ வீக் இன் தட் ஸோ பீப்புள் நான் வெளியே இறங்கும் போதே அவங்க கம்க சில பேர் டேட்டூ என் பேர் டேட்டூ பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி க்ரேஸி ஃபேன்ஸ் யூ ஹவ் நோ ஐடியா இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி க்ரேஸி ஃபேன்ஸை மற்றவங்களுக்கும் பார்த்ததில்லை நான் எவ்வளோ செலிப்ரிட்டிஸை மீட் பண்ணியிருக்காங்க திட் இஸ் திஸ் டை ஹார்ட் ஃபேன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லை ஸோ எனக்கு எப்போதுமே ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஃபார் தேம் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு எப்படி என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அது ஸ்டில் ஐ டோன்ட் நோ பட் ஐ டெஃபினெட்லி சி அந்த மாதிரி உயிரை கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஃபார் தேம் அப்படின்னு ஐ ஃபீல் தட் ஜென்வின்லி ஹாரர் மூவிஸ் ஐ டோ டசன் மீன் தட் ஐ பிலீவ் இன் தட் ஓகே ஆனால் ஹாரர் மூவி பார்க்கும்போது த்ரில்லிங்காக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது நெக்ஸ்ட் அந்த இதுலேயே வந்து மூவி ஃபினிஷ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஹாரர் மூவி மூவி பிடிக்கும் அப்புறம் காமெடி ரொமான்டிக் காமெடி ரோம் காம்ஸ் அந்த மாதிரி பிடிக்கும் த்ரில்லர் அவ்வளோ ஐ மீன் ஆக்ஷன் மூவிஸ் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்காது நான் இப்போ ஆக்சுவலாக சைன் பண்ணது காஞ்சனா மட்டும்தான் வேறு எந்த படம் எனக்கு சைன் பண்ணலை எனக்கு அப்படியே அமையுது தான் ஆ அவங்க கூப்பிட்டாங்க அவ்வளோதான் எனக்கு அது அப்படியே அமையுது என்னை பார்த்தா ஏதோ கோஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் அது அப்படியே அமையுது அது பிளான் பண்ணி எல்லாம் பண்ணல அண்ட் காஞ்சனா வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மூவி அந் அது அதில் ஒரு பாட்டு ஆகிடணும் இட்ஸ் அமேசிங் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச மூவியில் அவளைய பாஜ என்ன எல்லாம் தான் அப்போ நான் பயந்துட்டேன் ஸோ அதில் நான் வரேன் அப்படி எனக்கு அதனால கம்மிட் பண்ணேன் மீதி வர நியூஸ் எல்லாம் ஃபேக் அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் பிடிக்கும் இவங்கள செகண்ட் பிடிக்கும்
ஸோ ஒரு மூவியில் அவங்க நல்லா இருக்குன்னா எனக்கு அவளை பிடிச்சிருக்கு பர்சனாக தெரியும் போது தானே நமக்கு அவங்கள பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பர்சனலாக எனக்கு இப்போ கமல் சாரை தெரியும் அதுவும் எனக்கு நீங்கள் பிக் பாஸில் பார்க்குறது அவ்வளோதான் தெரியும் எனக்கு பர்சனலி எனக்கு தெரியாது ஸோ அவங்கள ஆஸ் எ ஹியூமன் கமல் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சி நம்ம ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட கிட்ட பழகுனா தான் எல்லாரும் பற்றி நம்ம தெரியும் எனக்கு அவங்க பழக்க இல்லை அப்புறம் எப்படி நான் சொல்கிறது ஒரு ஆள் எனக்கு பிடிக்காதவங்கன்னு இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது எனக்கு என்னையே தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் எல்லாரும் எனக்கு பிடிக்க முடியுது நம்ம கேட்பாங்க இல்லை யாராவது கேட்பாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது யார் அப்படின்னு ஆனால் எனக்கு என்ன தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால எனக்கு மற்றவங்கள எல்லாரையும் பிடிக்க முடியுது இப்போ எனக்கு எனிமீஸ் கிடையாது ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி என்ன சொல்கிறது எனக்கு கோபம் யார் மேலேயும் வராது ஓகே வந்துச்சுன்னா கூட இட்ஸ் ஜஸ்ட் அவ்வளோ என்னை இரிட்டேட் பண்ண அவ்வளோ இது பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு வரும் இல்லைன்னா நான் வெரி கூல் பார்த்து எனக்கு கோபமே வராது நான் டென்ஷனே ஆக மாட்டோம் ஸோ அப்படி யாராவது எனக்கு துரோகம் பண்ணி யாராவது என்னை கொலை பண்ணுற அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நெக்ஸ்ட் டே நான் மறந்து போயிடுறது அப்புறம் எப்படி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஸோ எனக்கு யாரும் எல்லாரையும் பிடிக்கதான் எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு லவ் எவ்ரி ஒன் ஸ்ப்ரெட் லவ் அண்ட் ஹாப்பினஸ் நோ ஹெயிட் இந்த இது அதெல்லாம் நெகட்டிவ் எனர்ஜி எனக்கு வேணாம் அது அப்படியே போயிட்டோம் ஸோ ஐ இஸ் எ பர்சன் I day by day I am trying to grow myself develop my brain and as a soul so that is my main intention next is all secondary it's all because of my dad because my dad only in the mari and valarthi ellaru sonnaanga daddy kitta pulle endha vari valathu koodadu nee one day you going to regret because my attitude was told na vandu சொல்லுது ஓப்பனாக சொல்லிவிடுவோம் அந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி வெட்டிங்க்கு அந்த மாதிரிலாம் போக மாட்டோம் அங்கே போய் ஆக்ட் பண்ணணும் எனக்கு பிடிக்காத வெட்டிங் போயிடுச்சு நான் எங்கே போய் எல்லோரும் ஹாய் ஹாய் எனக்கு பிடிக்காது ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த வெட்டிங் போக மாட்டோம் ஸோ ஆளுங்க என்ன நினைப்பாங்க ஆ இந்த பொண்ணு வரல யார் குருவி செட் ஆகலை அந்த மாதிரி ஸோ எனக்கும் இந்த சொசைட்டிக்கும் நிறைய இடிச்சிட்டே இருந்துச்சு அதுதான் ஏன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இப்போது வந்து ஆனால் டாடி வந்து அதெல்லாம் கேர் பண்ணாமல் அவங்க இதில் என்ன விட்டுட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விட்டுனால தான் எனக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் அவர் இவ்வளோ ஐ டோன் நோ ஐ திங்க் ஐ எம் அ குட் சோல் அது நானே சொல்கிறேனே எனக்கு தெரியும் என்ன பற்றி முன்னாடி நான் வந்து யாரும் என்ன பேச்சு கேட்க மாட்டேன் நான் லூசு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்ன உட்கார வச்சுருவோமா அதனால வந்து நான் யாருக்கும் டோன்ட் கேர் அட் இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போது ஆளுங்களுக்கு நான் என்ன பேசுகிறேன் நான் எங்கே இருக்கேன் என்னை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு கிரேட் பிளஸ்ஸிங் அந்த மாதிரி யாராவது என்னை என்னை பார்க்குறதுக்கு என்னை கேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு வரும்போது ஐ ஃபீல்ஸ் ஐம் பிளஸ்ட் அண்ட் ஐம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் எனக்கு ஆக்சுவலாக மெசேஜ் அட்வைஸ் அதெல்லாம் தெரியும் இது என்னோட லைஃப் வந்து நான் சொல்கிறேன் என்னோடய லைஃப்பில் இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அது மெசேஜாக எடுக்கணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அட்வைஸாக எடுக்கணும்னு நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் பட் திஸ் இஸ் ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங் மை லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் ஐ வாட் ஐ ஆம் அவ்வளோதான் எல்லாருக்கும் தீபாவளி நாள் வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி இந்த நாள் மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே ஒரு செலிப்ரேஷனாகவே இருக்கட்டும் உங்கள் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் every moment and uh, stay safe and cool thank you